বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল এই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক 2019 প্রায় শেষ প্রান্তে বিদায়ের শেষ প্রান্তে নতুন একটি বছরকে গোটা পৃথিবী স্বাগত জানাতে যাচ্ছে বাংলাদেশের সেই সঙ্গে এবং এই সময়টাতে আমরা বছরের একটা সালতামামি করবার চেষ্টা করি সেই সঙ্গে বাংলাদেশে এখন সবার নজর আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দিকে দুটো প্রধান রাজনৈতিক দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলও তাদের প্রার্থীতা ঘোষণা করেছে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে এই সব কিছু মিলিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বা বসা আছেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য ডক্টর মুরাদ হাসান আমার বায় বসা তিনি আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য সাবেক ছাত্রনেতা একসময়কার তুখোর ছাত্রনেতা জহিরুদ্দিন স্বপন স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার মিনিস্টার আলোচনাটা শুরু করতে চাই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন দিয়ে প্রধান দুটো দলই নির্বাচনে প্রার্থীতা তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে কেমন হলো সকল পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা এবং সেই সঙ্গে আসলে শেষ পর্যন্ত সকলের জিজ্ঞাসা যেটি নির্বাচনটি শেষ পর্যন্ত কেমন হবে ইতিমধ্যেই বিএনপি প্রার্থী ঢাকা উত্তরের যিনি তিনি বলেছেন কোনো অবস্থাতেই নির্বাচন থেকে সরে যাবেন না তো সেটি একটি বার্তা কারণ গত নির্বাচনে সরে দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাচনের দিনে এবং এবার বলছেন যে কোনো অবস্থাতেই কারো কথাই কোনো অবস্থাতেই সরে দাঁড়াবেন না আপনার কাছে শুনতে চাই ধন্যবাদ জিলু ভাই প্রথমেই আজকের অনুষ্ঠান যারা দেখছেন সকল দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা আমি যেটা বলতে চাই এই একটা সুন্দর চমৎকার প্রশ্ন এই প্রশ্নটি সবারই আমাদের দেশের সকল মানুষের এখন দৃষ্টি বা নজরটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঢাকা তো দুইটি সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ দুইটি সিটি কর্পোরেশনেরই দুজন করে প্রার্থী দুটি বৃহৎ দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনীত হয়ে গেছে সেটি ঘোষণা হয়ে গেছে গতকালকে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রার্থী আমরা ঘোষণা হতে দেখেছি তো আমি খুবই আনন্দিত এবং খুবই উৎসাহ বোধ করছি এবং অনুপ্রাণিত অনুভব করছি এই জন্য যে সবার মধ্যে যে আগ্রহটা এটা হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মানে পছন্দের এবং সবার কাছে স্বস্তির যে সব দলের অংশগ্রহণে একটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেটি ঢাকার রাজধানী বাংলাদেশের রাজধানী সেখানে ঢাকা সিটি উত্তর এবং ঢাকা সিটি দক্ষিণ দুটি কর্পোরেশনের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন তো প্রার্থী নির্ধারণ হয়েছে প্রার্থী আমি মনে করি অত্যন্ত ভালো হয়েছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের প্রার্থী যারা যথেষ্ট যোগ্য এবং জনপ্রিয় জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে যাচাই বাছাই করেই মনোনয়ন দেওয়া হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া নৌকা প্রতীক পাওয়া এটা কত কঠিন কত সাধনার কত মাপকাঠিতে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পেতে হয় এটা আসলে বলা ভাষায় বলা খুব কঠিন এবং এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ যে একজন প্রার্থী ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের এই সাতটি করে ওয়ার্ডের মানে সে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোট নাগরিকের ভোটারদের ভোট পেয়ে নির্বাচিত হওয়া এটা অনেক বেশি যোগ্যতার অনেক বেশি জনপ্রিয়তার প্রয়োজন হয় এবং সব দিক থেকে গ্রহণযোগ্যতার যে বিষয়টি সেটি খুব ইম্পর্টেন্ট তা আমি বলবো যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যারা হয়েছেন অত্যন্ত ভালো বিএনপির প্রার্থী যারা দেখা যায় আমার কাছে যেটা বেশি ভালো লেগেছে আমি বলবো যে দুইজন প্রার্থী খুবই ইয়াং তো তরুণ প্রার্থীদেরকে দেওয়াতে আমি বিএনপিকে সাধুবাদ জানাই এবং বিএনপির এই পছন্দটা তাদের এই চয়েসটা আমি মনে করি যে তরুণদের পছন্দের উপরে ভিত্তি করেই দেওয়া হয়েছে কারণ আপনি জানেন যে সারা দেশে প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভোটার কিন্তু এই এটা কিন্তু তরুণ যাদের বয়স থার্টি সিক্স বিলো থার্টি সিক্স আপনার টোয়েন্টি টু থার্টি সিক্স এই বয়সের ভোটার সংখ্যা কিন্তু অনেক এবং এই ভোটারদের উপরেই কিন্তু আসলে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের নির্বাচিত হওয়াটা নির্ভর করে তো আমি যেটা মনে করি যে নিশ্চয়ই বিএনপির প্রার্থী ভালো হয়েছে আমার শুধু একটা প্রত্যাশা বিএনপির কাছে আমি আমি যেহেতু আওয়ামী লীগের কর্মী আমি বিএনপির কাছে একটা জিনিস প্রত্যাশা করি যে ভোটের দিন দয়া করে এই যে ঘটা করে মিডিয়া দেখে সাংবাদিকদেরকে ডেকে মানে যে মানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে বর্জন করার এই যে কালচার এটা অনেক করেছেন আপনারা এটা থেকে আশা করি আপনারা এবার সরে আসবেন 
ভোট যুদ্ধ হবে ভোটে হার জিত দুটেই থাকবে আমার কথা হলো যে এই যে হারাটা পরাজয়টা মেনে না নেওয়ার যে প্রবণতা হ্যাঁ বলবেন তারা অনেক কারণ বলবেন আমাদের বক্তব্যটা হলো যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কি সবসময় জয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগ কি উনিশশো সালের পর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত একুশ বছর লড়াই সংগ্রাম অত্যাচার নির্যাতন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জীবন বাজি রেখে লড়তে হয় নাই তার চেয়ে বেশি সংগ্রাম করেছেন কেউ এই বাংলাদেশে বিএনপির যিনি প্রধান উনি কি তার চেয়ে বেশি সংগ্রাম করে এসেছেন না এই বাংলাদেশে তার চেয়ে বেশি সংগ্রাম করে কেউ আসে নাই তো আটত্রিশ বছরের যে সংগ্রাম উনি দলের সভাপতি হিসেবে করছেন এটা নজিরবিহীন ইতিহাস আমি ওই আলোচনায় যাব না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বলতে গেলে একটা টকসু দিয়ে হবে না আমি শুধু বলতে চাই বিএনপির প্রার্থী ভালো হয়েছে আমার এই মতামতের উপরে যদি বিএনপি কিছুটা আস্থা রাখে এবং যদি তারা বয়কট বর্জন থেকে সরে আসে আমি খুব ধন্য হব খুশি হব আর যে প্রশ্নটি আপনি করেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ হবে কি না এই প্রশ্নটা শুধু বিএনপি না জামগ্র জাতির বা সবারই একটি প্রশ্ন যে অনেক সময় নির্বাচনের অনেক প্রশ্ন নিয়ে এত বিতর্ক তৈরি হয়েছে আমাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময় এত কথা আমরা বলেছি নানান পদে থেকে বড় বড় দায়িত্বে থেকেও আমরা এমন কিছু ভয়ঙ্কর কথা বলি যে নির্বাচনকে নিয়ে আসলে জনমনে একটা প্রশ্ন তৈরি করা যেন তৈরি হয়েছে যেটাকে যেন আমরা অস্বীকার করতে পারছি না করা উচিত না আমি যেটা বলতে চাই যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য সব দলের অংশগ্রহণ যেমন অত্যন্ত জরুরি পাশাপাশি সব দলকে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত আচ্ছা ভোটাররা ভোট দিতে যাবে সেই পরিবেশ কি শুধু একটা দল নিশ্চিত করবে শুধু সরকারি সব কিছু নিশ্চিত করবে বিএনপির কোনো দায়িত্ব নাই অন্যান্য দল জাতীয় পার্টি বা অন্যান্য যে দলগুলো আছে এই যে কমিউনিস্ট পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টি নানান দল আছে জাসদ বাসদ হাজার হাজার দল আছে তো আমার বক্তব্যটা হলো যে এই যে দলগুলো প্রার্থীর সংখ্যা তো শতাধিক হবে তো তারা যদি সকলেই মিলে চেষ্টা করে কেন ভোট নিরপেক্ষ হবে না আর ঢাকায় যেটা আমাদের রাজধানী এখানে ভোট যদি আমরা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নিশ্চিত করতে না পারি সকলে মিলে তাহলে আর কোথায় এর চেয়ে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে মিস্টার জরিদিন স্বপন আজ ত্রিশে ডিসেম্বর উনত্রিশে ডিসেম্বর থেকে আমরা কেবল ত্রিশে ডিসেম্বরে প্রবেশ করলাম স্মরণ করার চেষ্টা করেন গত বছর ঠিক এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচন নিয়ে কি চলছিল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে গোটা জাতিকে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে একটা সুযোগ পেলাম ঠিক সময় মতো এটা স্মরণ করিয়ে দিতে যে ঠিক এক বছর আগে ঠিক এই মুহূর্তে যে যেই মুহূর্তে সম্মানিত দর্শকরা এই টকশো দেখছেন সরকারের একজন মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আমি বিরোধী দলের একজন কর্মী এবং গত নির্বাচনে একজন ধানের শেষের প্রার্থী ছিলাম অভিজ্ঞতা আমারও আছে ওনারও আছে দেশবাসীর আছে সেই একটা স্মরণ করলেই কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পারব যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নির্বাচন সংস্কৃতি এবং নির্বাচনিক প্রতিষ্ঠানগুলির কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এবং একটা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যদি বহাল রাখতে হয় একটা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যদি সচল রাখতে হয় এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধারণ করার জন্য যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করতে হয় এবং সর্বশেষ এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের সুফল যারা ভোগ করেন সেই জনগণের ভোটাধিকারই হচ্ছে কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সেই ভোটাধিকারের কি পরিস্থিতি সেটা কিন্তু আগে আমাদের যে কোনো নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে বুঝে নেওয়া দরকার বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এই নির্লজ্জ নির্বাচন কমিশন এর উপরে কারো কোনো আস্থা নেই এমনকি আজকের পত্রিকা তো আপনি দেখবেন যে বদিউল আলম মজুমদার সাহেবের মতো একজন প্রথিত জশা আপনার সমাজকর্মী যিনি বহুদিন যাবৎ স্থানীয় প্রশাসন নির্বাচন এবং গণতন্ত্র নিয়ে জাতিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এই প্রধান নির্বাচন কমিশনার যিনি নির্লজ্জভাবে সরকারের একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মতো কাজ করে যাচ্ছেন চলছেন বিগত জাতীয় নির্বাচনের পরে এ বিষয়ে আর কারো কোনো সন্দেহ নেই এমনকি একজন কমিশন সদস্য মাহবুব আলম তালুকদার তিনি বারবার এই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেই রকম একটা নির্বাচন কমিশন কিন্তু বহাল আছে এবং জাতীয় নির্বাচনের এই অভিজ্ঞতা কিন্তু জাতি এখন পর্যন্ত ভুলে যায় নাই এবং সেই নির্বাচন শুধুমাত্র ভোট ডাকাতি ভোট চুরি বললেই কিন্তু এটার ফয়সলা হয়ে যায় না বরঞ্চ রাষ্ট্রের মালিক জনগণ 
এবং সেই জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চার মাধ্যম হচ্ছে ভোটাধিকার এবং সেই ভোটাধিকার জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হলো ভোটের আগের দিন রাতে এটা একটা অপরাধ তার চেয়ে তো বড় অপরাধ যে এই ভোটাধিকার মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার কাজে এই সরকার গোটা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেছে জনগণের অর্থে জনগণের রেভিনিউর টাকায় যারা বেতনভুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারী তাদেরকে ব্যবহার করেছে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য ভোটের আগের দিন রাতে এবং পরের দিন ভোটে তারা তাদের মতো করে একটি সাজানো ফলাফল জাতির সামনে প্রকাশ করেছে এবং তাও আবার নির্বাচনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের বিধান ছিল ছ মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে প্রকাশ করেছে এবং সেখানে দেখা গিয়েছে যে দুইশো তেরোটি আসনে শতকরা একশো ভাগ ভোট পড়েছে এবং শূন্য ভোট পেয়েছে বিরোধী দল কোনো বিরোধী দল ভোট পায় নাই একশো তেরোটি আসনে এই অবস্থা এবং যার প্রতিটি আসনেই আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করেছে শতকরা একশো ভাগ ভোট পেয়েছে ফলে এই ধরনের অসঙ্গতি দেখেই কিন্তু আপনি নির্বাচনের চেহারা বেরিয়ে পড়বে তাহলে এরকম হাজার হাজার আওয়ামী লীগ ইলেকশন কমিশন যদি এরকম নির্বাচন করে তাহলে বিএনপি কেন বারবার নির্বাচন আমি ওটাই বলার জন্যই আমি বলছি যে এই অভিজ্ঞতার মধ্যে কিন্তু বিএনপি আছে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল আছে দেশবাসী আছে বিশ্ববাসী আছে যারা সকলেই বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত বাংলাদেশের একজন কৃতি সন্তান ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত বন্ধু জনাব আলী রিয়াজ এ বিষয়ে একটা গবেষণামূলক বই লিখেছেন যে বইয়ে সারা পৃথিবীতে এই ধরনের হাইব্রিড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিগুলিতে কীভাবে ইলেকশন সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে ফোকাস করে তিনি একটা বই লিখেছেন যে বইটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে এবং জার্মানের হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটিতে তাকে বাংলাদেশের এই ক্ষমতাসীন দলেরই সেখানকার নেতা কর্মীদের কাছে হেনস্থা হতে হয়েছে যা আমাদেরকে এনএসএফের কথা মনে করিয়ে দেয় অধ্যাপক আবু মাহমুদের উপরে নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয় সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়িয়েই কিন্তু আমাকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কে কথা বলতে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই জাতি প্রশ্ন করবে বা যে কোনো বিবেকবান লোক প্রশ্ন করবে যে এই ধরনের অভিজ্ঞতার পরেও আপনারা কেন নির্বাচনে যাচ্ছেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আর একটি পাল্টা প্রশ্ন এই সম্মানিত দেশবাসী বা যারাই প্রশ্ন করেন তাদের কাছে করতে চাই নির্বাচনের বাইরে আর কি পথ খোলা আছে নির্বাচনের বাইরে পথ খোলা আছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন বর্জন করে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করে জনমত তৈরি করে একটা জনমতের চাপ তৈরি করা কিন্তু দেশে যে কায়দায় সরকার তার প্রশাসন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে জনগণের ভোটাধিকার তিরিশে ডিসেম্বরের আগের দিন রাতে উনত্রিশে ডিসেম্বর এবং তিরিশে ডিসেম্বরের মধ্যরাতে সমস্ত অধিকার ছিনতাই করে নিয়ে গেল ঠিক একই কায়দায় এই রাষ্ট্রকে ব্যবহার করি বিরোধী দলকে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না এমনকি গণমাধ্যমের মালিকরা যারা একমাত্র কথা বলার চেষ্টা করছেন তারাও এখন ভীত সন্ত্রস্ত একটা সেলফ সেন্সরশিপের মধ্যে তারা কিন্তু আটকে আছেন এরকম পরিস্থিতিতে যেখানে তখন পথ খোলা থাকে কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে যে যে কোনো ভিন্ন মত অবলম্বীকে একটা অসাংবিধানিক অনিয়মতান্ত্রিক পথে যেতে বাধ্য করা এবং আমরা মনে করি সরকার সেই পথে নিয়ে যেতে চায় বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতা আঞ্চলিক রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতাতে অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রুদ্ধ করে দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে যদি সে এক পথে যেতে বাধ্য করতে পারে তখন তার পক্ষে একটি নতুন রাজনৈতিক কৌশল সাজানো সম্ভব হবে জঙ্গিবাদ ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে সে কারণেই অত্যন্ত দায়িত্বশীলভাবেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনকে এই আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে নয়িংফুল্লি জেনেও যে এই নির্বাচনে তারা কি করতে যাচ্ছে কি করতে না মানুষের কাছে কোনো আশা নাই ভোটারদের মধ্যে কোনো আগ্রহ নাই কিন্তু তারপরও নির্বাচনী ব্যবস্থাটাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে সাংবিধানিক ব্যবস্থাটাকে ধরে রাখার দায়িত্ব যেহেতু আমাদের সরকার দায়িত্ব নিতে পারে সে ক্ষমতার আঁকড়ে রাখার জন্য রাষ্ট্র লুট করার জন্য চুরি করার জন্য তার ক্ষমতা যেন তেন প্রকার ধরে রাখা দরকার হতে পারে কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল যতই নির্যাতন ভোগ করুক যতই কষ্ট ভোগ করুক সে কোনোভাবেই দেশে একটি নৈরাজ্যের দিকে যেতে দিতে পারে না সরকারের এই ভুল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তার ভুলকে লাগাতারভাবে জনগণকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচনের মধ্যেই আমাদেরকে থাকতে হবে এই প্রশ্ন এবং এই অনাস্থা জাতিকে জানানোর পাশাপাশি না অনেক সুন্দর বলেন আমাদের জহির উদ্দিন স্বপন ভাই আসলে শুনতে অনেক ভালো লাগে যে এইভাবে যখন বলেন না আমাদের এবং দর্শকদের খুবই ভালো লাগে শুনতে শুধু আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে মনে করাই দেওয়া আয়না দিয়ে একটু চেহারাগুলো যেন নিজেরা দেখেন তারপরে যেন টকশোতে কথাগুলো সেভাবে বলেন এই বাংলাদেশে ভোট ডাকাতির 
বাংলাদেশের সকল সংবিধান ধ্বংস করার রাজনীতি শুরু করা হলো বিএনপি যে দলের উনি নেতা উনিশশো সালে জিয়াউর রহমানের হানা ভোটটা দিয়ে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাইকে যে বাংলাদেশে ভোটের সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলেন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেন ধ্বংসের খলনায়ক মূল নায়কের নাম হলো জেনারেল জিয়াউর রহমান যিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ক্যান্টনমেন্টে বসে বিএনপির প্রতিষ্ঠা করেছেন মাটি মানুষের কোনো দল এটা না বাংলাদেশের সকল অর্জনকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে খন্দকার মুস্তাকের মতো লোকের ছত্র ছায়া ছায় থেকে মহান জাতীয় চার নেতাকে কারাগারে হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সকল বিচার ব্যবস্থা ভুলুণ্ঠিত করে একাধারে নিজে প্রধান সামরিক শাসক তিন বাহিনীর প্রধান চিফ মার্শল্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং হানা ভোটের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেব কথাগুলো একটু মনে করিয়ে দিতে চাই গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে ভোটাধিকারের কথা বলা হচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা একটু ইতিহাস স্মরণ করেন উনিশশো সালে আপনাদের ভোটে জয়ী হয়ে একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত যে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়েছিল আমার মরহুম পিতা অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান তালুকদার তৎকালীন বিএনপি মহাসচিবের নাম হচ্ছে ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার জামালপুর চার আসনে যে আসন থেকে আমি এখন নির্বাচিত সংসদ সদস্য যে অত্যাচার আর নির্যাতন করা হয়েছে আমাদের নির্বাচনী এলাকা শুধু উদাহরণ আমাদেরটা আমার জীবন দিয়ে আমার পরিবার দিয়ে যে অত্যাচার আর নির্যাতন আর কতগুলো মামলা হামলার শিকার কত বড় কতগুলো মানুষ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন বাজি রেখে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে ভিন দেশে ভিন গায়ে থাকতে হয়েছে এই ইতিহাসগুলো একটু স্মরণ করে দিতে চাই কত গণতন্ত্রের চর্চা আমরা দেখেছি খুব ভালো এবং সেটা মিডিয়ার সামনে খুব ভালো বলেন তো এখন যেটা বলতে চাই যেটা হলো ছিয়ানব্বই সালে তারা ক্ষমতার কথা আঁকড়ে রাখার কথা তো বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে নেককার জনকভাবে নোংরা ভাবে নির্লজ্জ ভাবে বেগম জিয়ার ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পনেরোই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন দেড় মাস থাকতে পারেন নাই এতই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করেছিলেন ভোটারবিহীন নির্বাচন তো লজ্জা সরমের কথাগুলো আগে নিজেদের দিকে একটু আয়না দিয়ে তাকায় দেখতে হবে লজ্জা সরমটা কাদের আগে দেখা উচিত তো লজ্জা সরমের কথাগুলো ওদের মুখেই মানায় যারা এদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে যারা এদেশের স্বাধীনতা এনেছে যারা মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছে যারা এই বাংলাদেশ নামক জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে সেই রাজনৈতিক সংগঠন মাটি মানুষের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকেই মানায় আর কাউকে মানায় না এটা হলো দেড় মাস টেকার নাটিকার পরে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলেন বিএনপি সে সময় বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে বিরোধী দলের প্রধান বানিয়েছিলেন খুনি কর্নেল রশিদকে বাংলাদেশের মানুষ ইতিহাস ভুলে যায় নাই আশি দুই হাজার এক সালে এক রাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এত তারা ভালোবাসা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য এদের ভালোবাসা ওনারা পেয়েছিলেন রবিবার লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল কেমন নির্বাচন হয়েছিল আমরা দেখেছি জামাতকে সাথে নিয়ে তেরো সচিবকে এক রাতে বদলি করে ভোট ডাকাতি আর ভোট চুরির যে নীল নকশা ওনারা বাস্তবায়ন করেছিলেন দুই সালে সেটা বাংলাদেশের মানুষ ভুলে যায় নাই ক্ষমতায় বিএন যা মতিউর রহমান নিজামিকে মন্ত্রী বানিয়ে আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে মন্ত্রী বানিয়ে এই দেশের কুখ্যাত রাজাকার যুদ্ধাপরাধীদেরকে সাথে নিয়ে বিএনপি আওয়ামী লীগ নিধনের জন্য একশো দিনের অপারেশন ক্লিন হার্টের ইতিহাস একটু মনে করাই দিতে চাই একশো দিনে কতগুলো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিলেন ইতিহাসটা একটু মনে করিয়ে দিতে চাই আর কি বলতে চাই যে ওনারা পাঁচ বছর কি করেছেন পাঁচ বছর দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন খুব সুন্দর গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করছিলেন দুই হাজার চার সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং তৎকালীন বিরোধী দলের নেতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে হত্যা করতে চেয়েছেন এই খাদ তারেক রহমান সহ আজকে এসে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি যাবৎ জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এ দেশ থেকে দাসখত দিয়ে চলে গেছে এ দেশে আর কখনো ফিরে আসবে না তার প্রেসক্রিপশনে পরিচালিত হওয়া দলের নাম বিএনপি আর বেগম জিয়া এতিমদের টাকা লুটপাট করে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দু লক্ষ দশ দুই কোটি দশ লক্ষ টাকার লোভ সামলাতে পারে না এই দলের প্রধানের নাম হচ্ছে বেগম জিয়া উনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত তাদের 
কথাগুলো শুনলে মানুষের বেশ মজা লাগে আরেকটা হলো যে পাঁচ বছরে তাদের দুর্নীতির ইতিহাস লুটপাটের ইতিহাস টাকা পাচারের ইতিহাস এগুলো স্মরণকালের ইতিহাসে বাংলাদেশের সকল রেকর্ড ব্রেক করে তারা যে ইতিহাসগুলো তৈরি করেছেন এই বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষ ভুলে নাই কিন্তু দুই হাজার আট সালে নির্বাচনে উনত্রিশটা আসন পেয়েছিল পেয়েছিলেন তো ওই সময় ভোট চুরি ভোট ডাকাতি হয়েছিল বলে ওনারা হয়তো অভিযোগ করবেন দুই হাজার চোদ্দো সালে ভোটে আসেন নাই ভোট প্রতিহত করবেন প্রতিরোধ করবেন রক্তের হলি খেলা হবে ঘোষণা দেওয়া হলো লন্ডন থেকে আমরা স্কাই পেতে ভিডিও বার্তা পেলাম বিন লাদেনের মতো ওসামা বিন লাদেন যেমন হুমকি দিয়ে আক্রমণ করত তাই না তো এরকম ওসামা বিন লাদেনকে দেখলাম তারেক রহমান সাহেব হুমকি দিলেন এই বাংলাদেশে এই বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না বেগম জিয়া প্রত্যাখ্যান করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কোনা জননেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানকে ওপেন প্রকাশ্য দিবালকে সকল দেশের মানুষ সারা বিশ্ব দেখলো বেগম জিয়া প্রত্যাখ্যান করলেন নির্বাচনে উনি আসবেন না নির্বাচন হতে দেবেন না ইতিহাসগুলো একটু মনে করাই দিতে চাই দুই হাজার আঠারোতে তারপরে কী করলেন তারা জ্বালাও পোড়াও করলেন শত শত নিরীহ মানুষ এই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করে জনগণের অর্থ নিয়ে জনগণের জীবন নিয়ে এত দয়া মায়া সাধারণ মানুষগুলোকে পুড়িয়ে হত্যা করলেন তখন দয়া মায়া ছিল না রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে দিলেন দয়া মায়া ছিল না মানুষের জীবনের কি দশ পয়সা মূল্য আপনাদের কাছে ছিল আমি একটু শেষ করি ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার ব্যাপার না ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তাদের যে উদগ্র তাদের নির্লজ্জ যে বাসনা এগুলো আমরা দেখেছি এখন কি আঙ্গর ফল টক সবই তাদের কাছে খারাপ লাগে ভোট হয়েছে দুই সালে তিরিশে ডিসেম্বর আমার প্রশ্ন নির্বাচনে আপনারা আসলেন একটু খেয়াল করে দেখেন তো মনোনয়ন কয়জনকে দিছিলেন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন কয়জনকে করে দিছিলেন নির্বাচনে আসবেন আমার নির্বাচনী এলাকায় যাকে প্রার্থী দিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান একই সাথে ওনারে জাতীয় নির্বাচনে আপনারা জানেন না একজন জনপ্রতিনিধিত্বের চেয়ারে থেকে আরেকটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায় না আঠারো জন আপনার উপজেলা চেয়ারম্যানকে নমিনেশন দিলেন কি বুঝে কি হিসাব করে লন্ডনের প্রেসক্রিপশন স্কাইপের প্রেসক্রিপশন এইভাবে তো বিএনপি পরিচালিত হচ্ছে এটা তো সবাই জানি আমরা আঠারো জন বাতিল হয়ে গেল হাইকোর্টের রায় তো আপনারা পরিসংখ্যান দিচ্ছেন বারোশো আতুরি কেন্দ্রে এত আপনাদের ক্যান্ডিডেটই তো নাই মাঠে আপনারা দুই হাজার আটে বললেন যে আগের রাতে কোনো রেকর্ড আছে আপনাদের কাছে দেখেছেন আপনি আর একটা হলো যে সকল প্রশাসন এগুলো করলো তা আপনার পক্ষে কে সব আপনাদের বিরুদ্ধে সকল প্রশাসন বিরুদ্ধে সকল প্রশাসনের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ এই বাংলাদেশের প্রশাসনে কি আমার পার্শ্ববর্তী দেশ ইংল্যান্ড আমেরিকা ভারত থেকে এসে কেউ প্রশাসনে চাকরি করে পুলিশে চাকরি করে আর্মিতে চাকরি করে আপনার ভাই আপনার আত্মীয় আপনার সন্তান আমাদের আত্মীয় স্বজনই তো আমাদের প্রশাসনে চাকরি করে নাকি বিদেশ থেকে এসে করে তো সবাই আপনাদের বিরুদ্ধে কেউ আপনাদের পক্ষে না তো এইভাবে আপনারা নির্বাচনী কথা যে বলেন তাহলে আলটিমেটলি আগামী দিনে সবাইকে যে বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়ে নির্বাচনের দিকে এখনও কথা বলে যাচ্ছেন আপনারা আজকে বাদে তিরিশ দিন বত্রিশ দিন পরে নির্বাচন হবে প্রার্থীও দিয়েছেন আবার বলতেও আসেন এই ভোট ইয়ে ইয়ে হবে না ফেয়ার হবে না নিশ্চিত ভোট চুরি হবে পরাজয় নিশ্চিত তারপরেও এটা প্রতিবাদ এটা আন্দোলন এটা সংগ্রাম ওয়েল আমি ওয়েলকাম জানাই শেষ কথাটা যেটা বলেছেন আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাতে চাই এই যে আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম করার সৎসাহস অর্জন করেন রাজপথে মাঠে থেকে মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কি করেছেন প্রশ্নটা আমাদের এখানে ক্ষমতায় নাকি তিনবার ছিলেন তিন বছরে আপনাদের অর্জন কি কি করেছেন আমি এই কথার উত্তর দেওয়ার আগে আমি শুধুমাত্র একটা ঘটনা স্মরণ করি এই উত্তরটা দিতে চাই উনিশশো পঁচাশিতে আমি তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলাম ছিয়াশিতে যে নির্বাচনটা এরশাদের অধীনে হলো ওই নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বেশিরভাগ সংগঠন আমরা যাওয়ার বিরোধিতা করেছিলাম আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্তমান সভা নেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জননেত্রী শেখ হাসিনা তখন বলছিলেন যে না নির্বাচনে যেতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত ওনারা নির্বাচনে গেলেন বিএনপি সহ আমরা নির্বাচনে গেলাম না পাঁচ দল তখন নির্বাচনে গেল না আমি কারাগারে আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে গিয়েছিলেন সহকর্মীদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ছাত্রলীগের একজন নেতা বললেন যে আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে এই নির্বাচনের ফলাফল আমাদের পক্ষে আসবে না কিন্তু নির্বাচনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে সেই জন্যই আমরা নির্বাচনে গিয়েছি আমরা নির্বাচনে যাই নাই এবং শেষ পর্যন্ত এর সাথে উৎখাত করেছি কিন্তু আমি এখনও মনে করি যে সেই দিন শেখ হাসিনা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সঠিক কি বেটিক এটা বড় কথা নয় কিন্তু একটা স্বৈরাচারকে উন্মোচন করার জন্য তার দেয়া নির্বাচনের মধ্যেই যে ঢোকা যায় এই তত্ত্ব এবং এই তথ্য আমি কিন্তু সেই দিন 
শেখ হাসিনার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম এবং আমি মনে করি এখন এটা সঠিক এবং এই মুহূর্তে বিএনপি সম্ভবত এই বিষয়ে যার যার কাছ থেকে জ্ঞান নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম জ্ঞান হচ্ছে উনিশশো ছিয়াশিতে এরশাদের অধীনে যে নির্বাচনটি জাতীয় বেইমান আখ্যা দেওয়ার পরেও সেদিন আওয়ামী লীগ করেছিল যে তত্ত্বের ভিত্তিতে সেটা বোধ শিক্ষার একটা অন্যতম উৎস দ্বিতীয়ত হলো আমি জেনে খুব খুশি হলাম আমাদের আজকের বন্ধু তথ্য প্রতিমন্ত্রী জামালপুরের আপনার বোধ হয় অগ্রজ সংসদ সদস্য ছিলেন জন আব্দুরুল ইসলাম আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো তো সেই এলাকারই উনি যে উত্তরাধিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগের সংসদ সেই জন্য ওনাকে অভিনন্দন জানাই যে এই ধরনের একজন বিতর্কিত আওয়ামী লীগের মন্ত্রীর জায়গাতে শেষ পর্যন্ত ওনার মতো একজন সম্ভাবনাময় তরুণ আওয়ামী লীগের নেতা যে এমপি হয়েছেন এই জন্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাই ইতিহাস তিনি যেখান থেকে শুরু করেছেন আমি মনে করি যে আংশিক হলেও কিন্তু সত্য এবং যদি ইতিহাসে আমাদেরকে যেতে হয় তাহলে সংগত কারণেই যতটা সম্ভব ততটা ইতিহাসে যাওয়া দরকার সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন ছিল উনিশশো তিয়াত্তর এবং সেই নির্বাচনে তৎকালীন সময়কার যারা বিরোধী দলের নেতা ছিলেন এবং যারা বিরোধী দলে অংশ এমনকি একটা বিরোধী দল তৈরিও করা যায় নাই জনাব আতাউর রহমান মরুম আতাউর রহমান বারবার অনুরোধ করেছিলেন একটা বিরোধী দল তৈরি করার জন্য কিন্তু একটা বিরোধী দল তৈরি করার অনুমতি পর্যন্ত তখন কিন্তু দেওয়া হয় নাই এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে একের পর এক সরে যেতে 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 শেষ পর্যন্ত উনিশশো পঁচাত্তরে এসে সমস্ত বহুদলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে যখন একদলীয় শাসন জারি করা হলো সেটাই ছিল কিন্তু আমি মনে করি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এত অবিসংবাদিত নেতার সবচেয়ে বড় ভুল এবং সেই ভুলই ছিল পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের মতো এরকম নির্মম পরিস্থিতির পূর্ব শর্ত এবং সেই পূর্ব শর্ত দিয়েই আওয়ামী লীগেরই নেতা খন্দকার মোস্তাক এই ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পেয়েছে চক্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছে এবং উনিশশো পঁচাত্তরে সপরিবারে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগের নেতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারকে কে আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার মোস্তাক এবং তার নেতৃত্বে এই মন্ত্রিপরিষদ তার নেতৃত্বে এনডিএম নেটি জারি করা হলো তার নেতৃত্বে এই সমস্ত ধরনের অপরাধ করা হলো এবং চার নেতাকে জেলখানায় হত্যা করা হলো এটা আওয়ামী লীগের একটি অংশের দায়িত্ব আমি আওয়ামী লীগ আমি অনুরোধ করব আওয়ামী লীগ যতক্ষণ পর্যন্ত খুব বস্তুনিষ্ঠভাবে আওয়ামী লীগের উনিশশো পঁচাত্তরের প্রেক্ষাপটের এই সমস্ত ধুল ত্রুটি এবং সেই ভুল ত্রুটির কারণে আওয়ামী লীগের যে অংশ নির্মমভাবে এই কাণ্ড করলো এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মধ্যে না ঢুকতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আওয়ামী লীগের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটি ভুল তথ্য এবং ইতিহাস দেওয়ার অপরাধে এর বর্তমান নেতৃত্ব কিন্তু অপরাধী হয়ে যাবে এবং তৎকালীন সময়কার এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং মৌলানা ভাষানের ন্যাপ তারা যে প্রতিবাদ করেছে প্রতিরোধ করেছে সেই প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদের কারণেই দেশে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কিন্তু একটি জনমত তৈরি হয়েছিল এবং সেই প্রেক্ষাপটেই দেশ এবং ক্যান্টনমেন্টের নৈরাজ্যের প্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমানের যে আবির্ভাব এবং সেই জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের বিরাজমান এই রাজনৈতিক সমর্থন ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগের তৈরি করা সমর্থন এবং জাসদের তৈরি করা যে সমর্থন সেই সমর্থনটাকে পুঁজি করেই বিএনপির জন্ম হলো এবং বিএনপি ধানের শেষ মার্কা নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করল এবং তারপরে আবার নির্বাচনের ইতিহাস শুরু হলো তিয়াত্তরের সেই নির্বাচন থেকে সেদিন যদি আমরা বাংলাদেশ একটি নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে দাঁড় করতে পারতাম সেদিন যদি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থীরা জাসদের প্রার্থীরা হাসানুল হক ইনুর সমস্ত সহকর্মীরা যদি সেই দিন নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করতে পারতেন তাহলে বাংলাদেশে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা একটা ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করতে পারতাম নির্বাচনকে আমরা আজকে একটা জায়গায় অতএব আওয়ামী লীগের ভুলের কারণেই সেদিনকার সরকারের ভুলের কারণেই দেশে কিন্তু নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক লাভ করে নাই এবং সেই ধারাবাহিকতা পরবর্তী সরকারকে বহন করতে হয়েছে যা পরবর্তীতে উনিশশো একানব্বইতে আমাদের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে এবং দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেদিন সেদিন আমরা সর্বদলীয়ভাবে এর সাথে উৎখাত করে 
শাহাবুদ্দিন সাহেবকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নির্বাচন করে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করলাম এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলো বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে যে শাহাবুদ্দিন আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ সকল দলের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এবং সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করলো বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ধানের শীষের সরকার বিএনপির সরকার পরবর্তীকালে সেই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাতে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য সকল দলের আন্দোলন সংগ্রাম আলোচনা আপেক্ষিত বিএনপির সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উনিশশো ছিয়ানব্বইতে সব মিলিয়ে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটাকে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করলাম কেননা আমরা সবাই স্বীকার করে নিলাম যে বাংলাদেশে আমরা দুই দল নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করার জন্য যে ধরনের নিরপেক্ষতা রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জন করা দরকার তা আমরা করি নাই কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হবে এই সরকার দুই হাজার নয়ে ক্ষমতায় আসার পরেই প্রথমেই নিরপেক্ষ নির্বাচনের এই ব্যবস্থাটাকে বাতিল করে দিল দোষ ত্রুটি ভালো মন্দ ভুল ত্রুটি আমাদের সকলের আছে বিএনপির আছে আওয়ামী লীগের আছে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ভুলকে যখন রাজনীতির নেতৃত্ব দলের কোনো কোনো অংশ এটাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে হনন করে মূল্যবোধকে হনন করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে হনন করে সংবিধানকে হনন করে তার খেসারত শুধু ওই দলকে দিতে হয় না গোটা জাতিকে দিতে হয় আপনি দেখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার ফলে আজকে দেশে কোনো নির্বাচন ব্যবস্থা নাই আজকে দেশে কোনো নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নাই জাতীয় নির্বাচন বলেন স্থানীয় নির্বাচন বলেন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বলেন তা তো দূরে থাকো এমনকি ছোট ছোট যে সমস্ত সংগঠনের সমিতির যে নির্বাচনগুলি হয় সেই সমস্ত নির্বাচনগুলি তো এক ধরনের অ্যারেঞ্জড ইলেকশন হয় প্রার্থীকে হবে না হবে নির্ধারিত করা হয় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা তৈরি হয় বিভিন্ন রকম পাওয়ার হাউস এই সমস্ত জায়গাতে ফ্যাক্টরি হিসেবে পালন করে ফলে নির্বাচনের দিন একটা সমঝোতার ফলাফল তৈরি হয় ফলে সাধারণ ভোটার সাধারণ ভোটাধিকার সম্পন্ন মানুষদের অধিকার চর্চা করার জায়গাটা কিন্তু আজকে সংকুচিত হয়ে গেছে ফলে এটা শুধু ভোট ডাকাতি নয় ভোট চুরি নয় এটা সম্পূর্ণভাবে নির্বাচনের প্রতিষ্ঠা ধ্বংস সেখানে ডাক্তার মুরাদ দুটো অবজারভেশন বলেছেন এক হচ্ছে যে আপনারা নিজেরাই নির্বাচন ঠিকঠাক মতো করেন না নির্বাচন থেকে সরে যান আন্দোলনের নামে জ্বালাও পোড়াও করেন কিংবা অনেক সময় ওই যে উপজেলা চেয়ারম্যানদেরকে প্রার্থী করেছেন একই আসনে একাধিক প্রার্থী করেছেন এটি একটি দুর্বলতা তারপর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে নির্বাচনী ব্যবস্থা যদি এতটা খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আপনি আন্দোলন সংগ্রাম করবেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই জায়গাটাও একটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম আপনারা তৈরি করতে পারছেন এই দুটো অভিযোগ তার আমি আমি কিন্তু আগেই আপনার প্রথম কথা হলো আন্দোলন সংগ্রামের কোনো ধরনের কোনো ব্যাকরণ নেই এখানে গোম খোন এক্সট্রা জুডিশিয়াল ক্লিন থেকে শুরু করে এমন এমন জায়গা তৈরি হয়ে গেছে যে প্রচলিত আন্দোলনের কোনো জায়গা নাই যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্ব প্রজন্মের নেতৃবৃন্দরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তখনকার স্বৈরাচারগুলিও যে ধরনের একটা ন্যূনতম মাত্রা বজায় রাখতো তা নেই এখন যে কোনো সময় সরকারি দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কেউ মতের পার্থক্য তর্ক বিতর্ক যুক্তি তর্ক করতে পর্যন্ত সাহস পায় না ভয় পায় আমি তো একটা সাধারণ কর্মী আমি আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব যারা পত্রিকার দায়িত্বশীল সম্পাদকের দায়িত্বে আছে আমি তাদের সঙ্গে যখন গোপনে কথা বলি তারা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত এমনকি আওয়ামী লীগের সমর্থক অসত্য সত্য কথা বলতে তারা ভয় পায় গণমাধ্যমের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে তো সেরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর হ্যাঁ নির্বাচনের নম মনোনয়ন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে অন্য অন্য প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা দলের দোষ ত্রুটি থাকতেই পারে সেই দোষ ত্রুটির কারণে হয়তো দুইটা পাঁচটা দশটা আসন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ওটা আর একটা আলাপ আমরা কিন্তু আলাপ করছি সামগ্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পুলিশ স্টেশনের কর্মকর্তা কনস্টেবল আমি নিজে তো একজন প্রার্থী নট অনলি প্রার্থী আমি স্কুল জীবন থেকে হোল টাইম পলিটিক্স করি আপনি আমার ছাত্র জীবনের একজন সহকর্মী আপনি ভালো করে জানেন আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কম থাকতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা গত চল্লিশ বছরের সমস্ত ঘটনা দুর্ঘটনার সঙ্গে আমরা সরাসরি জড়িত এবং আমরা চাই একটা বাংলাদেশ আজকে এই যখন অনুষ্ঠানে আমি কথা বলছি জনাব ডাক্তার মুরাদ সাহেব কথা বলছেন এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে অন্ধ বিএনপির ভক্তরাই শুধুমাত্র আমার অনুষ্ঠান দেখবে আর আমি তাদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এখানে কথা বলবো এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে অন্ধ আওয়ামী লীগের কর্মীরাই আজকে এই অনুষ্ঠান দেখছে আর উনি তাদেরকে উত্তেজিত করে পরবর্তীতে ফুল মন্ত্রী হতে পারবেন এটাও ভাবতে হবে বাংলাদেশের সুইং ভোটাররা নিরপেক্ষ মানুষরা বিবেকবান মানুষরাও কিন্তু এই অনুষ্ঠান দেখছে তারা জানে আওয়ামী লীগ কতটা ভুল করেছে তারা জানে বিএনপি কতটা ভুল করেছে ফলে একজন বিএনপির কর্মী একজন আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে আপনি কথা বলার সময় মাথায় রাখতে হবে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ বিএনপির দেশটা দেশটা কিন্তু জনগণের না উনি যে বললাম খুব সুন্দর করে কথা বলেন বুঝে বলেন এখন ব্যাপারটা হলো যে এই যেভাবে উনি উপস্থাপন করলেন যে বাকশাল গঠন করলেন এবং বঙ্গবন্ধু ফুল করেছেন যার ফলে ওনাকে খেসারত দিয়েছে আমি যদি শুনতে ভুল না করে থাকি এটাই হলো ধ
আজকে ওনারা যে জায়গায় আছেন ওনারা এই জায়গায় এই কারণেই আছেন আর অসত্য কথা বলতে বলতে এমন একটা অবস্থা তৈরি করেছেন এরা কিভাবে বললেন যে কি জাসদ এবং ন্যাপ এবং এদের সবাই মিলে জিয়ার রহমান ক্ষমতা দখল করে খন্দকার মুস্তাককে বিদায় করে সায়েম সাহেবকে বিদায় করে সাত্তার সাহেবকে বিদায় করে উনি জন ক্ষমতাটা দখল করলেন কতগুলো উনিশটি খু হয়েছিল সকল মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদেরকে যেভাবে পাখির মতো ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সারা বাংলাদেশে কোনো মানে ফাঁসি দেওয়ার মঞ্চ ছিল না কারাগার ছিল না জেলখানা ছিল না এত ফাঁসি দিছে একখানে যে রমা সাহেব নাস্তা করেন ডান হাত দিয়ে বাম হাত দিয়ে স্বাক্ষর করেন ফাঁসির স্বাক্ষর করেন চিৎকার করে আত্মনাদ করে হাহা খাহাকার করে হাতে পায়ে ধরে মাপ পায় নাই নিরপরাধ মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদেরকে কিভাবে এয়ারফোর্সের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে কিভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে এই জিয়ার রহমান সাহেব ইতিহাসগুলো ভুলে গেছেন ওনারা আসলে কতক্ষণ আপনি বলছেন যে আমরা বিভ্রান্ত করছি আমরা একটাই কারণেই রাজনীতি করি আমি বয়সে আপনার চেয়ে ছোট হব আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই ইতিহাসকে আর বিকৃতি বিভ্রান্ত করে আগামী প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে খুব একটা লাভ হবে না অনেক চেষ্টা করেছেন এই জিয়াউর রহমান সাহেব উনিশশো সালের পর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের দিন পনেরোই আগস্টকে নাজাদ দিবস হিসেবে পালন করেছেন একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ইতিহাসটা দেখে নিন শেষ করব। বেগম জিয়া কেক কেটে জন্মদিন পালন করেছেন পনেরোই আগস্ট এই বেগম জিয়া বিএনপির চেয়ারম্যান তো আসলে তো লজ্জাস্মরণ থাকা উচিত তার জন্মদিন কয়টা বেগম জিয়ার জন্মদিন কয়টা আপনি নিজে জানেন আমি যদি প্রশ্ন করি আর আমাদের কাছে তথ্য আছে তিনটা জন্মদিন পনেরোই আগস্ট উনিশ আগস্ট আরেকটা আরেকটা ডেট আছে তার তো মানুষের তো আসলে মানে এই ধরনের ভন্ডামি নষ্টামির একটা মাত্রা থাকা উচিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের দিবসকে জিয়াউর রহমান নাজাদ দিবস পালন করে বেগম জিয়া জন্মদিন পালন করে বিএনপি সম্পর্কে কি সরকারিভাবে করা হয়েছে বা বিএনপি করেছে মানে নাজাদ দিবস সারা পৃথিবী কেক কেটে বেগম জিয়া না না নাজাদ 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 দিবস নাজাদ দিবসটা আপনি 1975 এর পর থেকে 1981 পর্যন্ত ওই সময়ে যত মানুষ আছে আপনি দেখেন আমার কথা যদি ভুল হয় আমি উজ্জ করব আপনার এই টকশোতে এসে নাজাদ দিবস হিসেবে পালন করতে মানে কে পালন করতে এই যে জিয়াউর রহমান সাহেব না মুস্তাক সাহেব জিয়াউর রহমান সাহেবরা 1975 এর পর থেকে 1980 মুস্তাক সাহেব করতে পারেন কারণ মুস্তাক সাহেব তো আমি তো বলতে আছি তখন উপসামরিক প্রধান কে ছিলেন ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ জিয়াউর রহমান সাহেব তাই না এটা কি অস্বীকার করবেন আপনি কি সরকারি কথা বলছেন বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশে ঠিক আছে কথা আপনি নাজাদের দিকে যাচ্ছেন কেন আমি যেটা বলছি সেটা সেই জায়গায় থাকেন সেটা হলো জিয়ার রহমান ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হত্যাকাণ্ড হলেন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ওনাদের কোনো দায়িত্ব নাই হত্যাকাণ্ডটা কে ঘটালো তার জুনিয়র অফিসাররা হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরে কি হলো যে সেভ করতেছে যে কি হয়েছে রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ড হয়েছে তো উপরাষ্ট্রপতি ক্ষমতা নেবেন পরবর্তী জিনিস সমস্যা কি এ তো উত্তর ছিল তাই না এটা ইতিহাস স্বীকৃত আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে জুনিয়র অফিসাররা এগুলো করবেন দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটনা হয়েছে হ্যাঁ মস্তাক অবশ্যই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব মোস্তাক নিয়েছে দায়ভার তো তারই হবে হ্যাঁ উনি আমি লিগের নেতা ছিল কেউ তো অস্বীকার করে নাই গাদ্দার বেইমানি মির্জা ফুরের নাম হচ্ছে বাংলাদেশে খন্দকার মুস্তাক এটা তো আপনারা জানেন আমরাও জানি যাই হোক তার সঙ্গে প্রধান সহকারী ছিলেন জিয়ার রহমান সাহেব তো আমি যেটা বলতে চাই যে আসলে দেখেন আমাদের যেভাবে বলা হচ্ছে যে এই তার ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে তাই তো এই জন্য বিএনপি গঠন হয়েছে বিএনপি ক্ষমতায় আসছে এখন কার ভুলের ফেসারত বিএনপি দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ফেসারতি নিশ্চয়ই দিচ্ছে নাকি আওয়ামী লীগের নাম বলবেন আর কি কি বলবেন আমার প্রশ্ন হলো খেসারত যে এখন বিএনপি দিচ্ছে বিরোধী দল বিরোধী দলও না তাদের কোনো জায়গাই নেই তাদের কোনো পদ নাই বিরোধী দলের নেতাও না বিরোধী দলও না কিছু না তারা একটা রাজনৈতিক সংগঠন এই পর্যন্ত তো এই যে জায়গায় এসে নিজেদেরকে ঠেকাইছেন ওনারা এটা কার কারণে এটার জন্য নিশ্চয়ই অন্য কেউ দায়ী এই দায়ভার দিবেন তা আমি বলতে চাই যে অতীতে যা করেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা থেকে শুরু করে 
আজ অবধি বিএনপি যত অন্যায় অনাচার এই বাংলাদেশে রাজাকারদের পুনর্বাসন বিএনপি করেছে গোলাম আজমকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন যুদ্ধাপরাধীকে জিয়াউর রহমান সাহেব নিজে এই বাংলাদেশে বিএন বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে জামাতে ইসলামকে রাজনীতি করার অনুমতি দিয়েছেন জিয়াউর রহমান এই বাংলাদেশে যত রকম অপকর্ম সৃষ্টি করেছেন জিয়াউর রহমান সাহেব এবং বেগম জিয়া এটার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন ক্ষমতা দখল করেই এক দু হাজার এক সালে মতিউর রহমান নিজামী আল্লাহ হাসান মোহাম্মদ বুঝেন দুই রাজাকারকে জাতীয় পতাকা গাড়িতে তুলে দিয়ে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে এই বাংলাদেশকে ভুলুণ্ঠিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে স্বাধীনতাকে সার্বভৌমত্ব এই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থাপন করেছেন বিএনপিরা যার আজকে পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে আব্দুর রহমান বাংলা ভাই শায়ক আব্দুর রহমান বাংলা ভাইয়ের সৃষ্টি বিএনপির সৃষ্টি জাতীয় সংসদে বারবার বক্তব্য করার পরে বলতেছে এটা তো মিডিয়ার সৃষ্টি আর কি বলে ইয়েকে আমাদের তৎকালীন লুৎফুজ্জামান বাবর রাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা বলে উত্তর দেয় লুকিং ফর শত্রুজ বলে যায় নাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল আলতাফ চৌধুরী আলতাফুর আলতাফুর রহমান চৌধুরী শিশু হত্যা হলো তাদের দলের গুলিতে বলে যে আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে তো এগুলো মানুষ ভুলে যায় নাই তো এই দেশে জঙ্গিবাদের উদ্যান যুদ্ধপরাধী রাজাকারদেরকে মন্ত্রী বানানো এই বাংলাদেশের সন্ত্রাস লুটপাট আপনার পাঁচ বছর দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থ বাইরে পাচার করার সংস্কৃতি করার প্রায়শ্চিত্ব তাদেরকে করতে হচ্ছে তারা ক্ষমতায় আসলে তারা কি করে মানুষ জানে আচ্ছা এখন সবশেষ কথায় আসি তাদের সম্পর্কে বেশি বলে লাভ নেই তারা তো এখন অভিযোগ করবে এটাই তাদের মূল বক্তব্য আমি যেটা বলতে চাই দয়া করে ভোটের রাজনীতিতে আসেন গণতন্ত্রের কথা বলেন ভোটে আসেন ভোট কিভাবে করে ভোটে জয়ী হতে হয় সেই জন্য মনোযোগী হন আন্দোলনও করবেন না আবার আন্দোলন না করে ভোটেও যাবেন বলবেন এটাও একটা আন্দোলন আবার আগেই বলবেন যে এই ভোট কোনোভাবেই সুস্থ হবেন এটা নিশ্চিত আবার মনোনয়ন দিচ্ছেন এই যে নাটক এই যে সিনেমা এই যে কৌতুক এটা বাংলার মানুষকে এতই বোকা এতই আর আপনারা বলবেন যে ভোট হলেই সব ভোট আগে রাতে হয়ে গেছে ভোটে হাট হারলেই আগে রাতে হয়ে গেছে মাঠে নামতে পারেন না মাঠে ভোটারদের কাছে যাইতে পারেন না ভোটাররা দৌড়ানি দেয় ভোটাররা আটক করে তখন আপনাদের দোষ হয় না তখন বলেন যে সব আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা দৌড়ানি দিতেছে মানুষ পুরাই হত্যা করছেন দুই হাজার চোদ্দ সালে কেমন ছিল এই বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করতে আপনাদের তো একটু বিবেকে বাঁধল না ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট আমি একজন ডাক্তার আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্লাস্টিক সার্জারি এবং বার্ন ইউনিটের ডক্টর হিসেবে কাজ করেছি দুই বছর আমি নিজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওখান থেকে বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি এম ফিল শেষ করে অনকোলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি কনসালটেন্ট হিসেবে চার বছর একজন ডাক্তার হিসেবে দেখেছি কি ভয়ঙ্কর নির্মম নিষ্ঠুর বরপরভাবে এরা মানুষ হত্যা করে পুড়িয়ে কি রাজনৈতিক নৃশংসতায় বাংলাদেশে কায়ম করেছিল বাংলার মানুষ ভুলে যায় নাই তো প্রাশ্চিত্য করতে হবে মাপ চাইতে হবে আমরা তো সামনে আগাবো কিভাবে বানিয়ে বলেছি আমি আমি একটা আহ্বান করতে চাই যে তাদেরকে এই অভিযোগের সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে যে বাংলাদেশ নালিশ পার্টি নালিশ দিবে শুধু অভিযোগ করবেন শুধু এটা থেকে বেরে নিজেরা সংগঠিত হন নেতা কর্মীদেরকে সংগঠিত করেন মানুষের কাছে যান মানুষ মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করেন ভোট তো জনগণ আপনাদেরকে দিতে চায় না আপনারা জনগণ যাতে আপনাদেরকে ভোট দেয় সেই ব্যবস্থা করেন ভোটে হারলেই বলবেন কেন বিএনপির সংসদ সদস্য নাই আমাদের জাতীয় সংসদে কি বিএনপির সংসদ সদস্য নাই ও উনি হেরে আসছেন অতএব সব খারাপ হয়ে গেছে আচ্ছা এছাড়া কি বিএনপির সিটি কর্পোরেশনের ইয়ে নাই আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান বিএনপি নাই মেয়র বিএনপি নাই এই বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের বিএনপি নাই এটা তো এই সমস্ত অদ্ভুত অভিযোগ তো হবে না নির্বাচন হচ্ছে বিএনপির অনেক প্রার্থী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এখনো আছে আগামী তো হবে নতুন বছরে প্রবেশ করছি তাকে একটু সংযুক্ত করতে চাই এই নির্বাচন সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন না আপনারা এত কিছু যদি মনে করেন যে এই নির্বাচনে দুইটা মেয়র যদি বিএনপির হয়ে যায় ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে যাবে এই ভয় আওয়ামী লীগ পায় না এই নির্বাচনে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আমি বলে দিলাম এই টকশো থেকে আপনারা নির্বাচন দয়া করে আল্লাহর হস্তে করেন ঠিক মতো করেন মাঠ ছেড়ে দিয়ে না আর ভোটের দিন ওই সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট বর্জন নির্বাচন বর্জন এগুলো দয়া করে করে না নির্বাচনটা শেষ পর্যন্ত করেন ভালো হবে আপনাদের আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি এই কারণে যে ইনফ্যাক্ট আমি এই ধরনের কথাবার্তা খুব একটা পারদর্শী না এবং আপনি তো খুব ভালো করে জানেন আমি মনে করি যে বাংলাদেশের রাজনীতি আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে যারা ঘৃণা চাষ করে অবশ্যই দুই দলের মধ্যে এরকম কিছু নেতা কর্মী আছে 
এবং দুই দলের মধ্যে আবার এই দেশের ভবিষ্যৎ ভালো করতে হবে ভালোমন্দ যাই থাকুক এটাকে একটা ভালো জায়গায় নিতে হবে দেশ তো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দেশ দিতে হবে এবং সেই দেশ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের হবে না সেই দেশ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র বিএনপির হবে না সেই দেশ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র শেখ হাসিনার হবে না সেই দেশ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র জনাব তারেক রহমানের হবে না দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ারও হবে না জননেত্রী শেখ হাসিনারও হবে না তাহলে সেই দেশটা কাদের হবে সেই দেশটা হবে কিন্তু জনগণের তাহলে সেই জনগণের কাছে যদি দেশটাকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে দোষের ভাগ কার কত সেটা পরে আসি কিন্তু দলগুলির মধ্যে এই দোষ দেয়া দোষারোপ করার মধ্য দিয়ে ঘৃণা চাষ করা বিভাজন তৈরি করা এবং ধীরে ধীরে এর মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্যারিয়ার তৈরি করা মন্ত্রী এমপি হওয়ার যে এটা একটা রাজনৈতিক কাজ আর একটা অংশের কাজই হলো যে যেভাবেই হোক না কেন এই সমস্যা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে জাতিকে উদ্ধার করতে হবে এবং অবশ্যই বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি সম্ভাবনার যে শক্তি তাদেরকে এক করতে হবে দুর্নীতির কথা বলেছেন একটু আগেই এই সরকারের বিগত আমলেরই মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন আজকের পত্রিকায় বলেছে দশ বছরে নয় লক্ষ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে কে বলেছে গত দশ বছর কে ক্ষমতায় ছিল এই জনাব রাশেদ খান মেনন সহ এই সরকার এই শেখ হাসিনা সরকার এই আওয়ামী লীগের সরকার এই জোটের সরকার এই এরশাদের সরকার এবং সেই মন্ত্রী নিজে সাক্ষী দিচ্ছে যে কি পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার আজকে হ্যাঁ ওনাকে একটু জিজ্ঞেস এবং ওনার মতো একজন মানে সমপর্যায়ের একজন নেতা একজন গুরুত্বপূর্ণ জোট সরকারের নেতা উনি বলছেন আমাদের কথা বাদই দিলাম এই হলো দুর্নীতি এই হলো দুর্নীতি আড়াই লক্ষ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি এবং ঋণ খেলাপি দশ বছর আগে কত ছিল আর এখন কত ছিল আপনি দেখেন ব্যাংক থেকে বড় করা হয়েছে এই বছর বাজেটে যে টাকা নিবে তার নব্বই ভাগ টাকা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে সাতচল্লিশ হাজার কোটি টাকা নেওয়া দরকার ব্যাংক ঋণের কথা অর্থমন্ত্রী তাই বলেছে ঘোষণা দিয়েছে বাজেটে তাই আছে কিন্তু ইতিমধ্যেই টাকা নেওয়া হয়ে গেছে রেভিনিউ টাকা সংগ্রহ করতে পারে না অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা একটা চরম হুমকির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা রাজনীতি অর্থনীতি সমাজের এই সমস্ত পরিসংখ্যান সম্পর্কে খবর রাখেন না তারা কেবল ক্ষমতার হাওয়ায় ভাসছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে কিন্তু এই শর্তগুলি পূরণ হচ্ছে আপনার আগের টকশ তো এই বিষয়গুলিকে আমরা আলাপ করেছিলাম অতএব ঘৃণা চাষ করাটার উদ্দেশ্যে যেহেতু আমরা কথা বলি না আমরা কথা বলি যে সমস্যাগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে সমাধানটা কী হয় সমাধানের জায়গায় একটাই সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রকে এবং নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানকে আমাদের শক্তিশালী করতে হবে এবং সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ তার ক্ষমতা তাকেই চর্চা করতে দিতে হবে আজকে ক্ষমতাসীন দল সব কথা বলে কিন্তু শুধুমাত্র ভোট পায় ভয় পায় নিরপেক্ষ ভোটকে এবং সমস্ত শক্তি হচ্ছে কেবলমাত্র প্রশাসনের রাষ্ট্রের টাকায় যে পুলিশকে পালা হয় রাষ্ট্রের টাকায় যে বিজেপিকে পালা হয় রাষ্ট্রের টাকায় যে সামরিক বাহিনীকে পালা হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজে দলীয় কাজে তাদের কি ব্যবহার করা হয় এই দুইটা শর্ত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র জনগণের ক্ষমতার উপরে ছেড়ে দেওয়া হোক জনগণ রায় দিক ইতিহাস বিনির্মাণে যদি আমরা কেউ কোনো ভুল করে থাকি আওয়ামী লীগ যদি বিকৃত করে বিএনপি যদি বিকৃত করে আসেন দুইটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক সেই নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের যে সরকার তৈরি হবে সেই সরকার একটি প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরি করবে বিচার বিভাগকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিবে এবং দেশের সমস্ত ধরনের বিকৃত ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করে সঠিক ইতিহাস লেখার একটা দায়িত্ব কিন্তু জনগণের সেই সরকার নিতে পারে কিন্তু এই কাজ কেবল তখনই হতে পারে যখন প্রকৃত অর্থে জনগণের ভোটাধিকার চর্চার মধ্য দিয়ে জনগণ স্বাধীনভাবে একটি সরকার নির্বাচন করার প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে তার আগ পর্যন্ত জনগণকে বাদ দিয়ে গায়ের জোরে আমি আমার মতো করে ইতিহাস ব্যাখ্যা করব গায়ের জোরে আমি আমার মতো করে দেশের প্রেমের ব্যাখ্যা করব গায়ের জোরে আমি আমার মতো করে তথ্য দিব এটি কোনো রাজনীতি হতে পারে না দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাতে আপনার আমরা যদি রাশিয়ার পুতিনের দিকে তাকাই আমরা যদি বরিস জনসনের দিকে তাকাই আমরা যদি ট্রাম্পের দিকে তাকাই আমরা যদি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানদের দিকে তাকাই এদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা উগ্র চালাকি এবং এক ধরনের এক ধরনের ধান্দাবাদ চরিত্রের কিন্তু আবির্ভাব ঘটেছে যেটা অতীতের ইতিহাসে ছিল না আগের যে কোনো রাজনৈতিক নেতা সরকার প্রধানের মধ্যে আমরা একটা রাষ্ট্রনায়ক কিছু তো মনোভাব দেখতাম আগের যে কোনো সরকার রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আমরা এক ধরনের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখতাম এখন সবটাই হচ্ছে একটা বাণিজ্যিক মুনাফা লাভকারী প্রতিষ্ঠানের ধান্দাবাদ সিও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তারা যে স্বাস্থ্য কথা দেখায় কত টাকা তার প্রফিট হলো এমনকি পৃথিবীতে যারা অস্ত্র ব্যবসা করে তারাও কিন্তু প্রতিবার যুদ্ধ লাগানোর জন্য তারা টাকা ব্যয় করে কারণ যুদ্ধ না লাগলে পরে তার অস্ত্র ব্যয় করা হবে না এটাই হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বার্থকতা কিন্তু রাজনীতিতে এটা স্বার্থকতা হতে পারে না ঘৃণা চাষ করো
আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং দেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে অসংখ্য দেশপ্রেমিক নেতা কর্মীরা আছেন অসংখ্য ত্যাগ চিঠিকা আছেন এই ভুল ভ্রান্তি ছাড়িয়ে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো কিন্তু তার জন্য ঘেরা চাষ করা যাবে না মতের পার্থক্য চর্চা করতে হবে বিতর্ক করতে হবে তর্ক করতে হবে ইতিহাসকে খুঁজে বের করতে হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি উজ্জ্বল বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ সমৃদ্ধির বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদেরকে দিতে হবে নববর্ষের জন্য এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আজকের এই অনুষ্ঠানে না উনি একটা কথা বারবার বলছেন ঘৃণা চাষ বিভাচন চাষ সেটা তো স্রষ্টাই ওনারা হ্যাঁ ঘৃণা চাষ বিভাচন চাষ ওনার এটা স্রষ্ট হচ্ছে বিএনপি এবং ওই দলেরই উনি নেতা ডাক্তার মুরাদ হাসান একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ডাক্তার মুরাদ হাসান একজন ডাক্তার ডাক্তার মুরাদ হাসান এই দেশের মন্ত্রী সমাজ সদস্য এই ঘৃণা চাষ করে হয় নাই ডাক্তার মুরাদ হাসান পড়াশোনা করে আমি শেষ করি আপনি কথা বলবেন না আমি কথা বলার সময় সেটা হলো এই ঘৃণা চাষ কথাটা বারবার কিন্তু উনি আমি বলতাম না এবং বারবার বলছেন মন্ত্রী তো উনি তো দুইবার এমপি হয়েছেন মন্ত্রী হতে পারেন না কেন ওনার সেই যোগ্যতা ছিল না বিএনপি নিজেই মনে করেন সে কি বলছেন ঠিক সত্য কথা বললে খারাপ লাগবে আমি অযোগ্য অবশ্যই অযোগ্য আপনি এটা বিএনপির কাছে আপনি অযোগ্য দুই দুইবার সংসদ সদস্য হয়েছে এমন আসন থেকে কঠিন আসন থেকে তারপরেও আপনাকে মন্ত্রিসভার সদস্য আপনি অনেক কথা বললেন টকশোতে নিজের যোগ্যতা নিয়ে আগে নিজেকে প্রশ্ন করবেন তারপরে এই ধরনের কথা টকশোতে বলবেন ঘৃণা চাষ কাকে বলতেছেন আপনি বুঝে কি বোঝাতে যাচ্ছেন এই বাংলাদেশের রাজনীতিকে ধ্বংসিত করেছে বিএনপি তো ঘৃণা কে কার বিরুদ্ধে চাষ করে ইতিহাস বিকৃতি করেছে তো বিএনপি ঘৃণার জন্মই তো দিয়েছে বিএনপি সকল ঘৃণিত মানে নোংরা বর্বর নৃশংস কাজের স্রষ্টাই হচ্ছে বিএনপি অতএব ঘৃণা চাষের কথা আপনাদের মুখে মানায় না আমি যেটা বলতে চাই যে বিএনপিকে এই সমস্ত আলোচনা এবং শব্দ থেকে বিরত থাকতে হবে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাদের নাই আজকে উনি সেটা প্রমাণ করেছেন উনি আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাংলাদেশ দিয়ে যেতে চান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ স্বাধীনতার মূল্যবোধের বাংলাদেশ তাই তো বলতে চেয়েছেন তো ওনারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে ছাড়তে পেরেছেন একটা প্রশ্নের উত্তর শুধু জানতে চায় যে জামায়াত ইসলাম কি তাদের সাথে জোটে আছে কি নাই উত্তরটা দিবেন দয়া করে এক জামায়াত ইসলামকে নিয়ে ওনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ দেশপ্রেমিকদের বাংলাদেশ নির্মাণ করবেন এই হলো বিএনপির স্ট্র্যাটেজি এই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগামী প্রজন্ম তাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে ভোটে উত্তর পেয়ে যাবেন আর বলতেছেন গায়ের জোরে কে গায়ের জোরে গায়ের জোর তো সৃষ্টি করছেন আপনারা অস্ত্রের মুখে ক্যান্টনমেন্টে বসে দল তৈরি করে আপনারা গায়ের জোরে কথা বলেন হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি তো শুরু করেছে বিএনপি এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কতবার হত্যা করতে চেয়েছেন নিজেরা বিএনপি ক্ষমতায় থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হাওয়া ভবন তৈরি করে তারেক রহমানের নেতৃত্বে অস্বীকার করবেন তো আপনাদের মুখে এইসব কথা মানায় না বেগম জিয়াকে কখনো আওয়ামী লীগ আক্রমণ করেছে পুরো দিন না চিন্তাই করে না বেগম জিয়া কালো টাকা সাদা করা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সেই আপনার দলের চেয়ারপারসন কালো টাকা সাদা করা প্রধানমন্ত্রী এই বাংলাদেশে একজন এর নাম বেগম জিয়া বাংলাদেশে একজন অর্থমন্ত্রী কালো টাকা নোংরা টাকা সাদা করা সেটা হলো সাইফুর রহমান আর বেগম জিয়া এই দুইজন ব্যক্তি মানে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির নামে রাষ্ট্রীয় পদে থেকে কালো টাকা সাদা করা এত কথা আপনাদের মুখে মানায় না আমি যেটা বলতে চাই এই কথাগুলো ভালো লাগতেছে কথা একটা কথা আমি মিথ্যা বলছি না সবগুলো কথা সচল আমি শেষ করব কথা আগামী প্রজন্মের জন্য বিভ্রান্তকর তথ্য দিয়ে ইতিহাস বিকৃত করে তাদেরকে বিব্রত করে একটা কেমো ফ্লেজ তৈরি করে মানে আগামী প্রজন্ম আমাদের শিক্ষিত প্রজন্ম আগামী প্রজন্ম বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে যারা আজকের বাংলাদেশে আশি শতাংশ মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করছে সেই পঞ্চাশ শতাংশ চল্লিশ শতাংশ হ্যাঁ শিক্ষিতের দেশ এই বাংলাদেশ না আপনি বললেন সব লুটপাট হয়ে শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসে আজকের বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী বাংলাদেশ কয়েকটা সূচক শুনবেন আপনি আমাদের মাথা পিছু আয় দুই হাজার মার্কিন ডলার কত রেখে গেছিলেন পাঁচশো মার্কিন ডলার শেষ করতে একটু নিজেদের দিকে আয়নায় চেহারাটা দেখবেন আমি শেষ করতে চাই বিএনপিকে আহ্বান করতে চাই আপনাদের এখনো সময় আছে আপনারা আসেন আমরা আপনাদেরকে মাঠে রাজনৈতিকভাবে ভোট যুদ্ধে সব ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবাধভাবে আমরা চাই আপনারা একটা সুস্থ রাজনীতির চর্চা করেন সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা করেন আপনারা ইতিহাস বিকৃতি থেকে সরে আসুন 
নিজেদের অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন যুদ্ধপরাধী রাজাকারদের দল জামায়াত ইসলাম পরিত্যাগ করে নির্বাচনে আসুন ধন্যবাদ আমি বিশ্বাস করি আপনাদের ভালো হবে ধন্যবাদ আর দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রে আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয়মাত্র পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইএসডিফেস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য বিশ্বের জরুরি দিন সম্পূর্ণ এবং नेतिबाचक संस्कृति राजनीति भाषा अंगभंगी जगू राजनीतर मध्य आज एगुल दूर कर सूषु राजनीतिक व्यवस्था प्रतिष्ठा करते चाहिए गणतंत्र के शक्तिशाली करते चाहिए नतून बचरे से अंगीकार हक और राष्ट्र और निवाचन व्यवस्था एक सूझ भित्तर पर दाड़ा से चेष्टा सकले सम्मिलित भावे जान बांगलेश राजनीतिक नेतृत्व करते नागरिक हिसाब से प्रत्याशा दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जो शुभकामना